Ay, mga kawis! <laughs> Morning, guys. Ayun, grabe, dami, ha? Ay, grabe. Yung iba, hindi na makapasok. Tapos yung uh-huh. iba natin gadget, hindi na natin maipasok. Ayan. Ayan. Bisa na lang. Anong gagawin natin? Ayan, syempre, una-una, salamat sa host natin, si Regine Pilisara. Thank you so much. And, ano, uh, gusto ko lang magpasalamat dun sa power couple na unang nagsalita sa amin, si Crison and si Moisel. Thank you so much po. And sobrang nakaka-inspire kayo. Di ba? Yes. And, ano tawag ito? 22 years old. Ah. <laughs> Actually, ano eh. Tapos na ang laban kasi napakinig na kayo ni Crison at saka ni Moisel. Ito so, parang na-inspire na. May mga makikinig pa ba sa amin guys? Sige nga, uh, this is the very first time na mag-share kami na love story daw natin. <laughs> <laughs> Actually, hindi ako mahilig mag-share ng love story. Pero para sa Aubi, para sa grupo natin, so, di ba? Gagawin natin yan. Kaya sa mga ready na po na... Guyamin or langgamin. <laughs> Medyo ka. Sa mga rin na makinig sa amin, okay lang ba pa-comment po ng number? Ng heart, heart, heart na lang. Heart. heart. Kasi ano ngayon eh. Magbabayo. Ano kayo mga puso? Oo, uh, heart. Oh, sige guys, pagdito nyo yung heart button or yung heart dyan sa ano nyo? Uh, kilipad ng cellphone ninyo. Ayan. So, sige. Isa na natin. Ikaw na muna. Pakilala ko muna. Pakilala ko muna. Ayan. Ako si Lala Baxa. Sa lahat po nang hindi nakakakilala sa akin. Co-founder ng Albinite Alliance Empire ng team namin ni Applied Louis uh, ni mentor Mark Louis Clausa. And ikaw, pakilala. Ayan. So, ako po si nabanggit mo ng pangalan ko. <laughs> uh, po nyo guys is Mark Louis Clausa. So, I'm from Bicol. Uh, 21 years old. <laughs> Before nung nag-start sa EC. 22. 22 years old kami nung nag-start kami sa EC. Ayan. And so, ano? Sige, umpisa na natin. So, okay, sige. Mag-slide na kami guys para mas mag-slide kami maganda para... yung mento natin. Ayan. Loud and clear ba? Nakikita nyo ba ang aming ano, slide? Comment ng dalawang heart. Di ba? So, paano ba tayo nagkakilala? Eh, hindi. Dapat yung mag-wento. <laughs> Ayan. Sa lahat ng naku-curious, paano ba kami nagkakilala ng aking mentor na walang iba kundi si Mark Loss? Ah? Nagkakilala po kami sa... Next slide natin. Ayan. Nagkakilala po kami sa school. Iba po ko din. Kung familiar kayo sa Polytechnic University of the Philippines, meron po dyang branch sa Ragay Camarini Sur. Diyan po kami nag-aral. And... Ang kurso po namin, magkaklase po kami ng college, ang kurso po namin ay computer science. Okay, ayan po yung picture namin. And yung picture na yan, hindi pa po kami dyan. Walang something. Bakit hindi. nandiyan yan? Hindi lang yan. Hindi ko alam. <laughs> Actually guys, hindi ako gumawa ng slides. Hindi lang gumawa. Hindi, ano tawag dito? Hindi, walang makikita. Walang something dyan. Hindi ko siya crush dati. At hindi nga din ako crush. Uh, magkaklase lang kami sa college. And naging kami March 26, 2012. Kung saan, few days na lang, graduation na po namin. And nagtataka kayo, apat na taon kaming magkaklase. And walang something, hindi kami, hindi ko siya crush, hindi ko siya, hindi ko din, hindi niya ako crush. Yes, crush. Crush mo ako na din. And, and kwento ko lang sa inyo, si Louis Closa before, nung college kami, every time na may, na may, ano, may okasyon sa bahay namin. Siya lang yung bukot tangi na hindi nakakapunta sa bahay namin. And lahat ng classmate ko nakakapunta sa bahay namin. And siya lang yung hindi nakakapunta. Hindi ko alam kung bakit, nung, nung studyante kami, hindi ko alam kung bakit, anong pinagkakaabalahan ng tao na to. Napaka-busy. So, nung naging kami, doon ko nalaman, na alam ko naman po na pamilyar kayo sa background ni Louis Clos na dati siyang maingisda, na dati siyang naghabal-habal siya before. So, nung naging kami, doon ko po nalaman na ano pala siya, working student. And yung pala yung time na, na lumalaot siya sa dagat para sa second day, meron siya pangbayad sa school, may pangbayad siya sa pagkain, may pambili siya ng pagkain, may pambayad siya sa tuition fee. Although yung tuition fee namin sa Pio Piracay, napakaliit na. Diba? Napakaliit lang. Pero that time, nagahabal-habal driver din pala siya. Diba? Ganon yung ano. And 
nagtatanong yung iba kung ano daw yung nagustuhan ko sa iyo before. Nagustuhan ko kay Louis Closa, actually si Louis Closa before. Napakaano niya? Napaka oh, <laughs> Sabi ko, "Pa-i-tip ka dati." Oo, oh, yan, right din si Louie dati kasi. Pwede pa rin naman. <laughs> laging ano, laging nasa taga tapos laging ano, habal-habal, nagkahabal-habal diaper eh. Sobra. Ano, batak sa trabaho. And then what about that? Ah, uh, nagustuhan ko siya before, nagustuhan ko. Ayun, wala tayong internet. Oh, nagustuhan ko siya kasi siya yung napaka-seryoso niya and seryoso siya sa buhay. And kung ang um, pag-uusapan ay future sa yung kaklase ko na ganun mag-isip. And sa hindi na nakakatad, nakakaalam. Si Louis Claus ako nung high school. Ito, itong kwento na to, hindi natin na ikikwento, na hindi nalalaman ng ibang tao. Si Louis Claus ako nung high school and elementary, ano siya, valedictorian and salutatorian. And nung college kami, ganun din. Hindi lang masyado kalata kasi napaka-busy niya pala dati. Busy sa trabaho. Hindi na kailangan. <laughs> sa pagyaman. <laughs> oh, hindi mo kailangan yun. May so, factor lang, may factor. Oh, tama. And, ayan. Tapos. Ah, ayan yung time. Ayan yung time. Kailan, kailan mo ako sinagod? <laughs> Ay, hindi, kailan kailan sinagod? Di ba, March. Oh, oh, March. March, ah, tawag ito. March, sabi na nabanggit ni Lala kayo, March 26, naging kami. 2012. So, ilang oras ko lang siya, actually, na militawan. No? <laughs> sinagod ako ko. Sinagod ako ko. Ah, uh, yun, magkano kami? Mag, uh, matatapos na kami doon sa fourth year college. Oo. Sa PUP Ragay. So, right after that, mga graduate, to cut the long story short, para at least, ikwenta mo muna, saan ka ba? Ano ba yung nagpakilig sa'yo? Nilinig ako ko dito dati. Wala. <laughs> <laughs> so, pabay. Direct to the point. And then, oh, uh, kasi, actually guys, sa lahat ng hindi nakakalag ng kwento, actually, ito, kinikwento ko naman to, every time na nagtutok tayo, kapag may mga sisi. So, mga nagpa-fast forward lang siya kasi yung like ko sinasabi sa inyo na ano na actually hindi kami magkakilala magka tawag ito. Hindi, hindi kami magka-batch ni Lala Baksa kasi nung high school ako, 'di ba yung time na mag-high school ako dapat na wala yung father ko. So, namatay siya. And mag-first year college ako noon. Kumbaga, hindi ako nakapasok agad. Kaya nag-stop ako ng one year. Okay, from high school nag-stop ng one year. Eh, ngayon ko lang din na-realize na naka, ano pala siya? Naka-plano pala talaga siya para makilala ko itong babaeng ito. Diba? Imaginein mo kung hindi kami naging magkaklasa siguro, hindi kami kung jowa. Ama? So, hindi rin kami tumagal. And ang point, guys, nung mag-college ako, mag, uh, yun nga, nabanggit niya kanina, nag-habal-habal driver, mga isa. Wala akong choice eh. Kung magkakailangan ko itawid yung pag-aaral ko kasi ako na lang inaasahan sa family namin. So, ganun lang siya kasimple. Kasi ako yung breadwinner, apat kami magkakapatid, Kumbaga, wala na yung father, na other na lang yung nagpapa, alam mo yun, kumusupport na sa amin. Hindi rin ako kaya pag-aralan ng family ko, ng parents ko, kasi nga, solo na lang siya, housewife lang naman yung mother ko. So, yun yung time na, bakit ako seryoso sa pag-aaral? Bakit ako, bata pala ako seryoso na ako sa buhay? Kasi nga, ano ako eh, kumbaga na-experience ko talaga yung hirap, di ba? Na kung saan, sabi ko narating sa point, gusto ko talaga yung umaman. Kaya hindi talaga ako, kumbaga ano ako eh, kumbaga ako ay isang mystic to a lover. <laughs> Kasi wala na akong panahon guys, sa totoo lang. Kumbaga wala na akong panahon na magkaroon ako. Di ba imaginein mo, parang mayroon naman ako naging girlfriend before. Kaya lang hindi naman ganun talaga kaseryoso. Di ba? So nagkaroon lang talaga ako ng serious relationship nung mag-college na ako. Which is yun, si Lala Baksa yung nakilala natin. And yun nga, uh, to cut the long story short, five years ako nagkabalaban. And after kung namin mag-college, yes kami na. So syempre, uh, di ba? Uh, after nun, kailangan mong magkaroon ng trabaho. Para siyempre, pag nagkaroon ka ng pamilya, eh, makubuhay natin. Diba? So, ang kwento ay itutuloy din lalabak sa. And after nating, after namin graduate ng college, siguro mga one month lang, kinuha ko na yung transcript of record ko sa sa school namin. And ako yung nauna na mag-apply ng trabaho sa Rosario Cavite. Ako po yan. And after six months na, na regular ako sa pinagtatrabahuhan ko doon, And that time, si Louie, naiwan siya sa Bicol. Hmm. Bakit? <laughs> Bakit ka naiwan sa Bicol? Hindi, kasi ano eh. Uh, Di ba sabi ko nga habal-habal ako. Uh, tawag nito. Nag-ano ako, pagka-graduate pagka ko guys ng college. Hindi agad ako nag-apply. So, nag-habal-habal pa rin ako. Kasi yun yung pick na ano eh, kumikita na ng maganda. Kung maganda comfort, nagkaroon din ako ng comfort zone na kung saan. Eh, kikitahe ko lang din naman sa pagka-habal-habal driver. Bakit pa ako mag-enda yan? 
So yung point, kasi kumikita ako ng around mga 300 to 500 pesos per day. Ayan. So minsan pag nakaka-jackpot, kumikita ako tayo ng 1,000 per day. So yun yung tipo na talagang alam mo yun. Pagod lang din talaga sa pagiging alam mo yun. Habang habang tayo. Imagine mo, kinalimutan ko, sinet aside ko muna yung college degree ko. Pag-graduate tayo ng college, computer science. Pero sinet aside ko yun. Kasi nga, ang bottom line natin kasi lahat, kumita ng pera. Karang, eh, ang mindset ko na type, kumikita na rin naman ako. Bakit ako mag-apply? Kaya lang, sa siyempre, uh, tawag nito, natating ka sa point na hindi naman talaga, alam mo yun, mag-enjoy ka rin. Kung baga, sa umisa, excited ka, mag-enjoy ka. Pero, at the end of the day, mananawa ka din. Diba? Eh, ako kasi provinsyano ako. So, siyempre, gusto natin at least may magbago. Bukod sa personality natin, at least yung anyo natin, diba? yung tsura natin magbago. Eh, ang mindset ng mga provinsyano, pag umu, pag pumunta ng Manila, diba? kasi may mga kaibigan ako, diba? pag pumunta ng Manila, pag umuwi ng provinsyano, ang puti. Diba? Hindi naman yun ang pinaka-goal ko. Kaya lang, gusto ko talaga may pagbago sa personality. Diba? Kasi sobrang itin ko talaga that time. Sobrang itin ko, sunog na sunog talaga ang mga ito. Diba? Nakita nyo naman sa picture. So, seven months, kung hindi ako nagkakamali. Seven months. Seven months po ako nag, ano, oh, okay. nag-ipon. Nag-ipon ako. Bakit ako nag-ipon? Kasi kailangan ako nang pang-apply. Nag-apply ako ng trabaho. So, buti na lang, si Lala Baksa ay eh, natanggap agad sa trabaho. So, napunta siya dun sa HRD Group of Companies. So, ako naman, si boyfriend, di ba? Si Dietrich niya ako, sabi niya, oh love, dito ako dito kasi. So, lula ako sa kwarto. Okay, <laughs> joke lang. Uh, tulungan kita na mga pag-apply. Kasi yung napasukan kong uh, company, madali lang naman ang trabaho kasi office staff siya doon. So, I have no choice. Sabi nga, pag mahal mo, di ba, ipaglalaban mo. Sunod ako, di ba? Sunod. Kasi tigasin tayo. <laughs> Tiga sunod. <laughs> Sumunod ako sa ano guys. Sumunod ako sa Kabite. Yan, sa sa Kabite. Kaya, ayun, siya ang muna nakapagtrabaho. Tapos, sumunod ako. So, ilang buwan din. O, oh, ilang buwan. Natanggap din naman tayo. Natanggap, natanggap din tayo sa trabaho. Kung ako si Manny Pacquiao doon. Makikita nyo guys yung tsura ko. Ayan, sobrang payat ko pa dati. Pero hindi ka Actually, ito hindi yung first picture. Yung nakikita nyo na, ano? Yan, 2012. SMC City Rosario Cavite. Ito, itong, ito, ito, itong itsura na to. Medyo upo siya ako dyan kasi yan yung time na ilang araw na ako, ilang buwan na ako nakakulong sa kwarto. So, hindi na tayo nakarawan yan. <laughs> so, pumupo siya na yung kulay natin. Ayan. So, ang dalawang story short, nag-apply, natanggap naman tayo. O, natanggap tayo. Kung saan nagtatrabaho si Coach Lalat before, natanggap ako doon. So, yeah. Kaya lang, hindi ako na-regular. O, kaya na-regular siya. So, na-regular siya doon, tapos ako hindi ako na-regular. Hindi kasi, ano eh. Hindi ko alam, hindi ako na-regular. Di ba? Hindi, siguro, ano, uh, tawag nito, sobra na siguro sa tao. <laughs> hindi, hindi ko alam eh. Hindi nila ako na-regular. Tapos yung sister company namin, which is yung HRD, doon ako nag-apply. Yeah. So, Scan. Sa Scan. Kung alam niyo yung familiar kayo guys sa mga taga-kamite dito. Kung familiar kayo sa Scan, group of companies, HR, HRD. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na Japanese company. So ang trabaho ko doon, AutoCAD operator. So, doon ako nagtrabaho ng AutoCAD. Ang AutoCAD guys, para natin may idea kayo. Ako yung nag-drawing, na tawag ito, nag-design ng plano ng bahay using computer. Okay, mechanical, civil, kung baga structural, electrical. Marami. Kung baga, yun lang ginagawa ko, trabaho ko yun. Tapos yung plano, sinesend sa Japan, so doon ginagawa yung bahay. So yun, doon ako tumagal. Doon ako nagkaroon ng three, three years. Yeah, three years. So three years. So yun. So, Siyempre, habang, alam mo yun, masarap din talaga sa feeling na meron kang inspiration. So totoo lang. Na habang nagtatrabaho ka, kung baga, meron kang inspiration. Na katulad sa mga lahat, may mga girlfriend dito, ay, na you know, nakaka-relate kayo. Pero somehow, maga may, may, may ano siya eh, may factor siya bakit ka nagsisipag. Pero sabi ko nga, kung ang relasyon nyo ay talagang alam mo yun, negative yung nangyayanan. So, isip-isip din. Kasi kami, bakit kami tumagal? Kung baga naging healthy. Healthy kasi yung relationship namin. Kaya, no wonder, kung baga tumagal. Diba? Kasi ano yan, it's more on understanding about both partners. Tama? So, yun. At daming, ano, madami kami na-experience na talagang down. Diba? Pero oh, hindi naman kami nagpatala sa ganun. Diba? So, paano ba tayo na? Napasok sa Ayan. power consumerism? Oh, yan na yung question. So, Ikaw, marahil maraming nagtatanong dito kung paano kami napasok sa empowered consumerism. Simple lang. Uh, tawag nito. But before that, ano? Ang tawag nito? Ako kasi yung tipo ng tao guys na sabi ko sa inyo kanina, gusto ko talagang magbagong buhay ko. Gusto ko yung maman kasi lahat naman tayo nag-pray. Diba? Na magbagong buhay, etc. etc. I'm I'm so thankful kasi sa partner ko na si Lala kasi ano siya eh, wala pa sa easy kumbaga all the way support siya sa akin 
So kaya nung nag nung nag networking kami, nung nag-iisip kami, katulad na nangyari kay Lacrison, 'di ba? So kaya 'di ba, si Lacrison nag-start pa lang ngayon na alam mo sa AC, pero ako nakikita ko na talaga sobrang ganda ng nangyari sa kanila kasi both partners positive sa networking, 'di ba? So yun yung naging advantage siguro namin dalawa. Kasi yung laging sinasabi sa training na kailangan dapat positibo yung partner mo, yung mahalong sa buhay. So ganun yung naging yung nangyari sa amin. Wala pa kami sa AC, kumbaga ano kami, kumbaga inuunawa namin yung isa kung anong gusto niya, support lang ako. Kung anong wala sa akin, buhay niya siya kasi nasupport tayo. So yun yung nagpupulo. Kaya yun, na-invite ako ganito. Okay, gusto niyo mga palaman kung paano ako na-invite. Uh, ayan, nakikita niyo siguro sa picture. Okay, si mentor doon and si mentor ko din. So, yun yung dalawang tao. Si mentor doon yung nag-message sa akin that time. Okay? Wala pang Zoom, wala pang Messenger, more on Facebook pa lang. Di ba? Facebook pa lang noon, na-message niya ako, bro, gusto mo ba kumita ng extra income at the same time, magkaroon ka tayo free time. Actually, noong time na yun, sabi ko, binata pa naman kami, nag-enjoy pa rin naman kami sa trabaho namin. Tsaka, yung kinikita namin, okay din naman, kasi kahit pa pa, nakakapag-date. Sa... Hindi lang masyap mo, <laughs> hindi lang sosyal. Na ano pa, jolly bee. Mga time na ano guys, alam niyo yung mga yung mga time na tawag nito. Tusok-tusok lang sa labas, 'di ba? Fast food chain, kain lang kayo, 'di ba? Labas gala, 'di ba? Moa, 'di ba? Mall of Asia dati, kumpara tina travel pa namin yun. Kumpara masaya-masaya na kami nung that time. Imagine niyo yung buhay namin before. Doon kami nag-start, 'di ba? Yung point na marayo sa sa inyo nakakadagdagan din na nag-start kami sa wala talaga. 'Di ba? So walang wala hanggang sa nagkaroon. Kumbaga yan, si mentor doon, ito yung kwento. Na-message niya ako sa Facebook. Uh, sabi niya sa akin, kikita daw, is rain now, tapos magkakaroon tayo yung freedom. At that time talaga, wala akong oras sa, sa trabaho. Kasi kilala ako nila na talagang workaholic ako. Kumbaga, sa, nakita ko din yung sarili ko sa network kasi... Pati hanggang 10. 10. Um, kung nagtatrabaho ako kasi, sanay na talaga ako magtrabaho. Diba? Kaya kung ko na-realize talaga na pag masipag ka talaga lamang ka. Okay? So bakit ako lamang? Kasi yung mga matrabaho ko that time, Baga, hindi na sila nag-overtime. Ako po overtime ako ng overtime. Diba? Kasi sanay ako sa hard work. Eh. Kung baga, nung naghabal-habal ako, tapos nangingisda pa ako. Kahit po yan, pumapasok sa trabaho. Bakit ako walang oras? Kasi kahit birthday ko, family reunion, Pasko, diba? New Year. So hindi ako umuwi. Hindi kami umuwi na naman. Kasi walang time. Walang time. time. So kaya doon, sabi ko, sige, magkakaroon time for them. Kaya yun po, yun yung na-start. So okay. nag-meet kami. Nag-meet kami ni Upline, yung coach ni mentor doon sa Ortigas. Eh, picture na yun guys, Ortigas po yan, sa lobby yan ng Ortigas, sa AIC building. Imagine mo, hindi ko makalimutan yung time na yan. Ano yan, alas stress na po ng madaling araw. Kami, naka-uwi. Diba, imagine mo, alas stress na madaling araw. Tapos, alas 7 na umaga, may pasok pa kami. Diba, na-invite ako sa online, nagkita kami sa office. Doon po talaga ako nabalik. Sinama ko si Lala. Yan. Kasi sabi, dun, sabi ng speaker, kapag nag-networking kayo, kailangan unahin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Para kapag umaman ka, damay sila. Eh, since kami, baga nagkakaintindihan naman na kami that time, diba? siyempre, gusto ko umaman, dinamay ka na yung girlfriend ko. Sinama ko siya, kaya nandiyan kami. Okay? And ano, para pa ako nag-start dyan, hmm. ang ano niya, nagsangla ko ng ETM. Sa hmm. lahat mo nang nagtatanong kung paano ba ako nakapagsimula, una siyang nag-join, ikaw una nag-join, okay. and ako yung sunod, ang ginawa ko, nagsangla ko ng ETM para makapagsimula ako. And doon na nagsimula yung journey namin. And ito yung sunod na picture, ipapakita namin sa inyo. Ayan yung naging journey namin dito sa Empowered Consumerism. Nung, ayan yung unang taon. Ayan yung unang taon ng pag-network namin. Diba? Uh, part-time natin itong ginagawa. Part-time namin siyang ginagawa. Ayan yung mga member ng IKEA. Kumahapag kami. And ano yung... Ano, ano yung hindi mo makakalimutan sa pag network natin na nagsisimula tayo? Hindi, kasi ano eh, uh, sa akin guys, siguro ano, kasi nag-start nag po kami sa part-time. Yung maganda sa easy kasi kapag ikaw, busy ka sa trabaho mo, kaya may negosyo ka, itong negosyo na to, pwede mo i part-time. So yung advantage, kung bagay yung naging advantage namin, na kung saan, hindi ko naman kailangan, alam mo yun, alisan ko ano yung ginagawa mo kayo. O if double yung ka-empleyado ka, kung anong pinagkakabalan mo ngayon, pwede mo itong isabay. Kasi imagine nyo po ngayon, nasan, ba kami, nasan tayo ngayon? Huwag online yung negosyo natin, nasan kami ngayon, nandito lang kami sa bahay, nakapag-share kami sa inyo. Yung advantage sa, sa ngayon na, sa nangyayari ngayon sa online. Kasi that time kasi, kailangan ko magpunta ng office. Diba? Yun yung mga, alam mo yun, masaya din. Kasi dati filter eh. Kung baga, punta ka sa office, yun yung mga masaya ng experience na 
Makikilala mo yung mga daw na yun. May mga ganito pala, di ba? Ayan po, kung nakikita nyo, naka-uniform pa kami that time. Ayan, ano yan eh. Kung baga sa office po yan ng Kabite. Sorry. Sa Rosario Kabite yan. Hindi mo na record. Hindi mo na record. Ayan. So, ito, yan nakikita. Pati tinuturo ko. Ayan ako, nakikita. Kung nakikinig ka kayo, nanonood ka kayo. Sir, ito po. Ayan, napakagwapo na yan. Sir, ako yung Samir. Ayan, isa po yan sa mga nagtiwala sa akin, sa aming dalawa ni Lala. Direct ko po yan. Ayan. So, nagtiwala sa amin. Itong isa na to, si Francisco yan. Si Isko Moreno. Si Isko Moreno. Si Francisco Dualin. Si Isko. Ayan yung mga classmate ko. Classmate. At katrabaho ko yan sa, sa ano. Katrabaho namin yan sa... Katrabaho ko pala sa SCAD. Kasi ito yung trabaho ni Lala sa sister company naman yun. So, yun yung mga hindi namin makalimutan guys. Kasi, alam mo yung tipo na... Yan yung ano. Bahata ko ka. Punta ka sa office. Yan yung mga hindi nakikita ng mga bago oh. member. No, literal po, po. Literal guys, ilang beses namin na-experience. Literal guys, na wala kang tulog tapos makapasok sa trabaho. Three hours. Ganun talaga siya. Three hours lang yung tulog natin. Yung sacrifice natin sa unang taon natin. Na, ang, nag-out kami sa work ng alas 4 kasi 7 to 4 yung trabaho namin. Nag-out kami sa work ng 4 and pumupunta kami ng Ortigas ng, ng, after ng work namin, dumadating kami ng Ortigas 7 or 8. Depende sa traffic kasi 2 hours yung biyahe dun eh. And, Umuuwi kami ng mga alauna, alas dos, alas tres. And alam niya nung mga nandiyang kasama namin sa picture, yung journey namin. And one year, one year namin yung ginawa na ganun. In-enjoy lang namin. In-enjoy lang. Ayan, na yan po yung journey natin. And next natin, next slide tayo. Next slide. Ayan, May mga home parties. Mga home parties din, no? Mga home parties. Ayan. Ayan yung ano. Ayan, sasabi ko sa inyo guys na ano. Yan, yung mga commuters. Sanay tayo mag-commute dati. <laughs> Kung baga, tapos, yung, ayan, wala. tapos yung ano, no, sa MRT dati, yung uso pa yung mga budol-budol, yung mga tris-tris pa. Yung totoo yun, no? Oo, oh, totoo yun. Yung pinikwento ni Sir John before, ako relate na relate ako doon sa video ni Sir John dati na matutuso ka ng payo. Yung, yung tipong nasa, nasa pintuan ka pala ng MRT, di ba? Makakasa ka na, ginasa loob ka na, gagisipin na, na, nakasabay ka na sa tulakan. Uh, and isa yun sa motivation ko, kasi alam ko bakit, kung may girlfriend ka ngayon, kung may karelasyon ka, di ba, kung may asawa ka, tapos sinasa kayo mo sa MRT, NRT, kung saan man yan, di ba? And kung ikaw na-experience mo, na-experience ko dati, na, alam mo, nasaktan din ako to the point na minsan, yung nakikita ko yung girlfriend ko na, alam mo yun, kailangan ko tumayo, di ba, walang choice, kasi nga, walang sasakyan. Di ba, so na-experience ko yun, yun yung naging motivation ko. Bakit ko tinuloy-tuloy yung easy? Bakit ko pinaglaban tong negosyo na to? Kasi nakita ko na talaga, before mag-start pa lang ako, na dito talaga ako yayaman. Dito kami yayaman talaga. Di ba? Kaya enjoy namin yung journey kasi even though mas mahirap. Alam mo yun? Kasi normal naman kahit saan eh. Pero sabi ko nga, nahirapan ka lang kasi nga hindi mo naman kasi alam mo anong pinaglalaban mo. Pero at the moment na i-accept mo yung responsibility. Na ikaw yung may, alam mo yun, may responsible sa success mo. Hindi ba tao? And once na ma-accept mo yun, sigurado yayaman ka talaga magbabago po ito. Kasi ako po, in-accept ko na yan. Kumbaga, kaya hindi na rin ako nahirapan. Bakit? Kasi alam ko eh, napagdadaanan na siya sa journey. Diba? Saka sanay so, ano? Sanay tayo sa hirap eh. Hmm. Sanay tayo sa hirap. Yeah. Diba? Imagine mo na may mga itsura natin dyan. Ang pogi mo. Ang pogi mo. Ang pogi mo. Uy! Bayad yan. Bayad. 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 Ayan. Ayan. Ito naman guys. Pakita ko sa inyo to. Nagigilay na ba yan? Oh, ayan, ayan, ano, ayan yung part-timer tayo na ano na kasama na. Morning guys! Hindi na resulta. Salamat sa mga nagtiwala oh, sa OBA Baby Millions Project. Kaya na susunod. Dapat susunod. Kasama na namin kayo! Pahit! Hindi tapos ang post na ito! Oo, tarake! O, ayan o, ayan o! Ito yung mga nag-join to Dway lang! Okay? Go for good! Ito na, 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 ito na! O, ano mo, baka baliw. Ayan, Mabaliw pa rin tayo. Diba? Malupit kasi... Hindi, yes. balik ko doon. Kasi, Ay, ano guys, ano, ano kasi guys eh, yun yung time na, no, dalawa pa lang may sasakyan doon. Si, si Aplain doon, tsaka yung Mirage ni Coach Odet. Oh. Imagine mo, dalawa pa lang may sasakyan that time. That was 2015, hindi ako nagkakaman. 15, 15. 2015 yun, so, marami, alam mo yun. And, kung mapikikita nyo doon sa picture, pag ang dami din namin kasamay, pero imagine mo, the power of consistency, the moment na tuloy-tuloy ka lang talaga, eh, ako pa talaga. Diba? Kasi, ano yun eh, kung baga kami mismo ni Lala, kung baga, <laughs> alam ko ako ito, na na-prove na namin yun, na the moment na wag ka lang mag-quit sa business, yayamang ka at yayamang ka. Diba? So, ito naman, yung first ano namin, experience namin, so kami po yung kauna-unahan na nagkaroon ng ka. Shout out, ano, John, kalimang po. 
Shout out sa mga kasama ko diyan, si Jay Joe Bibitog, ayan si Jan Kalibugbog, di ba? Shout out brother, kuno sa kaman niyo, balikan mo dito. Ayan, ayan marami. So, yan yung first ano natin, yun yung first hub natin sa Ortigas. Actually guys, sa, sa buong isi, kung hindi ako nagkakamali, sa buong isi, tayo nagkaroon ng hub sa buong Aubi, ah. tayo nagkaroon ng hub. Tayo yung unang oh. nagkaroon ng hub sa Ortigas. Sa Ortigas. Tayo yung pioneer. Tayo yung pioneer ng hub. So, from Cavite, naalala ko dyan guys, yung dami namin gamit nun eh. <laughs> Ilang beses kami sumakay sa taxi, di ba? balik-balik, Ortigas, up. Cavite to Ortigas. So, yung journey namin. Pero masaya. Hindi Masaya dyan. pa din. Enjoy lang Enjoy yung journey. Lang. Tapos next, ayan yung condo days. And ito naman yung mga field natin na mga, mga OFW, di ba? Mga nawala na itong mga to. <laughs> Wala sa itong mga to ngayon. Ayan. So, actually, ano eh, kumbaga... Enjoy. Enjoy lang. Enjoy lang. Matira mayaman. Matira mayaman talaga. Ayan, ayan na. Oh, ayan na yung ano, yung nasa Jaylin Project na tayo niya. Eh. Ayan, join Jaylin Project. Kung ano mo sabi mo dyan, sabi mo na yan. Ano na tayo dyan? Ano na po kami dyan? Uh, full time na namin ginagawa yung negosyo. Yan yung ginagawa namin. Imagine mo, may kinakausap si Louie. And umatin kami ng training. And may ina-assist kami. And ayan yung sa mo arena, yung mid-year. Yeah. And next, mid and next, ano mo. Ayan. Diba? <laughs> yan yung journey namin. Yung Ay, iba, hindi ko na sinama. Ayan, yung kinilala nyo sa picture. Ito yung guys, kung kilala nyo, si Arnel Pineda. Ayan, kung ano na nag-produce sa grupo natin, si Vin. Yan yung first sa first condo natin. Oo, first na OFW ng Pilipinas. And first OFW na nag-produce sa team natin and sa team OB. Si Ryan Hirilia. Tapos ang ginagawa natin dati, imagine mo napakaday na ng negosyo ngayon. Kasi imagine mo, online na lang lahat. Diba? Kasi since meron tayong pandemic ngayon. So dati, uh, nagbabahay-bahay pa kami. Pupunta kami sa iba't ibang lugar para mag-present ng business. Ay, imagine mo kung gaano karaming oras yung masasayang para lang tumukusap pa ng tao. Where in ngayon, napakadali na lang. Napaka, alam mo yun, convenient. Invite mo na lang siya sa Zoom. Convenient. O, oh, convenient na convenient kasi online na lang. Next. Bilisan lang natin guys ha. Magulat sila sa transportation. Ayan. Yeah. So, yeah. Imagine mo guys. Patagal lang patagal. Papugay na papugay. <laughs> Joke lang. Ayan po, yung mga transaction natin. Yung mga kasama natin sa journey natin hanggang ngayon nandito pa rin. Na sinusuportahan kami. And kasama namin yung si Butch, si Chai, yeah. si Aplain doon, si Apo Dez, si Ap Joseph, si P. Arthur, si Rin. Yeah. Yan. Yan yung mga nandito pa hanggang ngayon. Na... Ito, ito. Hindi ko makalimutan na lang. Ito. First, first time namin mag- mag-bagyo. Hindi, pangalong beses ko na mag-bagyo. Oh, ito, okay, first ikaw. time. <laughs> Oh, pangalawang beses. Kasi nung, 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 nung skater man ako dati, nung nagbagyo kami, hindi ko naman naalala na ano nangyari. Kasi baka ako ulit tayo. Ito naman, unforgettable to kasi, ano to eh, uh, first time kaming sinama ni Upline doon sa Bagyo. Sa Bagyo. Uh, tapos naka-experience kami ng hotel. Mag, mag, mag ano, diba? sumakay ng kabayo. Sumakay ng kabayo. <laughs> diba? Hindi lang kabayo sinakyan. <laughs> ano, kumbaga, nag-party, nag-hotel, uminom, di ba, gumimik. So, next yun. Baga, masarap, masarap. Ayan, ikaw na magkwenta niya. Yung transformation din. Hmm, sige. The next one. Ayan. So, nandiyan pa ba kayo, guys? Comment ng heart. Tatlong heart na para ano. Ayan. Comment ng tatlong heart kung nandiyan pa kayo. Kung naririnig ba kami. O medyo... So, bibilisan na lang natin. Ayan, alam ko. Sobrang, ano na. Sulit na. Ayan, pero totodo natin. Ayan. Uh, after how many, alam mo yun, months, years, Kumbaga, naging executive, naging executive, naging gold executive na kami dalawa. Ayan, sa Samoa Arena, na-awarded po tayo. Next. Ayan. So, naging MC. That was 2017. Tama? 2017, naging MC tayo. Awarded tayo ng MC. Ibig sabihin, naging Millionaire's Club na tayo. Yan, ito yan, guys. Kumbaga, ayan, nakikita nyo sa picture. Ito yung pinakamasayang moment ng, isa sa mga masayang moment ng ng pagninatorg namin ni Lala. Okay, bakit kasi? Yan yung time na ano eh. November 4, 2017. Mm-hmm. Kaya yeah, tanda ko kasi yan yung pinakamasayang part. Yan yung pinakamasayang part. Alam nyo bakit masaya? Yung nakikita nyo yung damit. Ito. Share ko lang ha. <laughs> Ay, malaki yung pake. Share ko lang. <laughs> so, suot ko yung damit na yan. Yan yung talagang pinikit na yan. Bakit kasi? Every time nakikita ko at sinusuot ko yung damit na to, baga nagre-remedies pa yung energy, yung, yung alam mo yun, yung 
yung, yung mga araw po dati na dati i-imagine lang namin na magkakaroon kami ng sasakyan, di ba? Na, every time na nagko-commit kami ng dalawa, mga mayroong ano eh, may sakit eh. Alam, alam mo yun, kung mga ano ba yan, parang lagi lang commute. Parang kaya motivation mo magkaroon ka rin ng sarili sa akin. So, kaya ako siya, please share sa inyo guys, kasi yun yung masayang moment, journey namin. Nagkaroon kami ng sasakyan. So, ito yung time na talagang, alam mo yun, nakikita namin na, okay, di ba, nagkakaroon ng pagbabago. Kaya ito sinishare ko lagi kasi ito yung unforgettable moment ng network namin. Then po yung video. Di ba? So, yan. Yun yung mother ko. Yan po yung na-surprise namin. Na-surprise ko mismo yung mother ko na bumili kami ng kotse. Okay? So, that was 2017. Pinalukas ko yung mother ko na negative sa networking dati. Diba? Kasi nung time na sabi ko sa kanya, Ma, hindi na ako, mag -ano, hindi na ako magtatrabaho. Mag-resign na ako kasi may nakita ako opportunity na dito tayo yaman. Sabi niya sa akin, subukan mo. Huwag ka na umuwi. Huwag ka na magpapakita sa akin. Huwag ka na umuwi sa Imagine guys, 3 years ako hindi umuwi ng bigot. Okay? But after that, worth it that. Kasi pinalukas ko siya ng Manila. Tapos yung pag-uwi namin, so, so dyan, dyan na siya sa akin. Pag-uwi, di ba, ng Bicol. So malupit lang kasi, ano nga yun, nabigay mo yung pinakapangarap ng mother mo. Okay. Ikaw naman kwento dito. Para hati tayo. <laughs> Ito yung ano, first, natatandaan ko itong travel na ito. Ito yung first travel namin ni Louie out of the country. And hindi ko na sinama yung slide ng mga travel namin dito sa Pilipinas. And ito na lang yung ginawa kong slide, yung mga sa ibang bansa. And ito po, kasama namin dyan syempre yung Albi family, yung Jaylee Project family kasama namin dyan. And yan yung first travel ko na ginamit ko yung passport natin. Ginamit ko yung passport namin. And yan po ay free travel ng Empowered with Shubirisem. And next namin na travel, ayan, ito yung Bali, Indonesia. Thailand. Ah, Thailand, sorry. Ito yung Thailand na, anong tawag dito lang? Yung sariling pera namin yung ginamit namin dito. And ayan, nakikita nyo dyan sa likod, yan yung ano, Golden Buddha na ano tawag dyan, travel bucket list ng mga mga traveler. Ginto. Yan Travel guys, yung nakikita niya yan guys, ginto yan. <laughs> dati, <laughs> dati na ako naniniwala. Nakabakod. Naka 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 Numatit ako ng mga sisen sa, ah, sa, sa office, sa 7th floor. Sinasabi na plan Jose, pag pumunta ka ng Thailand, ang daming ginto. Hindi ako makapaniwala dati kasi akala ko sa ginto kasi si Fred, sumang mahal, tapos kailangan mabili. So nakita ko doon mismo, yung, yung nakikita niyong buta na yan, ginto, pure ginto. Yan nakakabalik ko. Diba? Magkailangan mo talaga puntahan yun. Diba? Sa lahat na may mga, alam mo yun, boyfriend, girlfriend, kailangan mo puntahan yun. Travel goals. Next, ayan. Yan naman, Bali. So, Bali, Indonesia, kasama yung mga leaders, mga councils, na, tawag nito, ng AOV. So, kasama natin. Punta pa ka. Ayan. So, ayan na. So, Bali, Indonesia. And, Ayan, sobrang daming experience. Diba? Imagine nyo ako, dati akong taga, tawag nito, dati akong taga probinsya. Maliligo sa Camarines or ng Dagat, pero nakapunta ng Bali, Indonesia. So, ano pa ba? Okay, next na natin, guys. Ito, naging MC si Lala. Okay. And then, ito naman yung mga leaders natin. Nakumita na maganda sa business. Yung mga nasa ulit. Ayan. Ano tawag dito? Yung result ng pag-speak up natin. Si Kuya Si Edward. Ito si Rin. Hindi mo masyara yan. Ito si Rin po. Ito yung pinakaunan naging car achiever. Okay. Kumita ng malaki. Six digit per month. Nagka-baby. Nagka-baby dahil sa AC. Kapor dito ng Jaylee Project. Okay. Ano pa ba? Ayan. Yung kauna na nag-full good sa team natin. And ito naman si Kuya J.B. Lara. OFW. 18 years. Sa Malaysia. Ngayon. Uh, kumikita na ng maganda. Killer circle. Killer circle. And then si Coach Edmer. Edmer Gersulta, single mom. Diba? Ngayon, top 500 na rin. And then, ito po, yung maging, naging top 100 ng grupo natin. Okay? So, ano pa? So, bilisan na natin, guys. Ito po, uh, ako po at si Lala, naging top 100 po tayo ng Jenny Project last year. So, ako top 9 siya. Top 56, tama? Oo, oh, top 56. Top 56. Yeah, couple goals. And then, ito naman yung pinakamalaking resulta natin last year. Okay, naging, alam mo yun, kumita po tayo ng isang milyon. And ang malupit kasi hindi lang po kumita. Kumbaga, yung partner natin, kumita din ang maganda. So, ang total po na kinita namin, that, that was 
Hindi, that was November 20, uh, November 11, 18 yan. November 18, 2020. 1.6 po yan. So, syempre may, may kaltas, may tax. So, nasa 1.6 po yung hindi na natin. Okay, so mga couple, sa mga couple po dyan, so ito po yung future na pwede mangyari sa inyo. So, wala pa na tayo mata. Ayan. So, before we end, actually, patapos na po kami. Binilisan na lang natin para at least, uh, I'm sure, sobrang ano eh, sa lahat ng mga nandito mga members, alam, alam nyo naman siguro kung ano yung kwento namin. But for the sake na malaman nyo din sa lahat ng mga first timer, okay, so umaga, ginawa natin to hindi naman para yabangan ka. Okay, ginawa natin to para ma-inspire ka somehow na kung ano nakita namin dito, makita mo din. Para sa susunod, magbago din yung buhay mo. Okay, kaya sa lahat ng mga couple dyan na hinahata yung network, okay, uh, supportahan nyo lang yung bawat isa. Diba? Supportahan nyo yung bawat isa na kasi ito gagawin nyo naman para sa inyo parehas eh. Diba? And at the end of the day, kapag kumita ka na maganda, kapag imamang ka, pares na makayong maging healthy. Diba? Kaya sa lahat naman ng negative siguro, sa may mga negative na partner dyan, hindi pa naman kayo, diba? Hindi pa naman kayo mag-asawa, hindi pa naman kayo mga anak. So, mag-isip-isip ito mabuti. Kasi kung hindi siya nakakatulong sa'yo, bakit mo pag pinagpapatuloy yung relasyon nyo? Tama? Sorry ah, pero yun talaga eh. Kung baga kung hindi naman siya nakakatulong, bakit ka pa nagtsatsaga sa partner mo na hindi ka naman tinutulungan? Diba? Kaya kung negative yan at may asawa na kayo, may mga anak na din, pamilya mo yan. So, siguro para sa akin is based on my personal experience. Kaya siya negative siguro. Nag-aantay siya ng resulta. Uh, Nag-aantay siya ng resulta diba, na sana ipakita mo sa kanya kung totoo ba talaga yung pinaglalaban mo sa network. Diba? Kaya lang naman ang negative yung family natin is because wala siya nakikita pagbabago. Kasi sinasabi mo, diba, payaman dito, payaman dito, payaman dito, payaman dito. Tapos sabihin, pag uwi mo ng bahay, wala naman naman yung rent nyo. Diba? Walang grocery. Wala kang may pakita, wala, di ba? So, kailangan magkaroon ka ng resulta. Kailangan bilisan mo magkaroon ng resulta. Kasi the moment na magkaroon ka ng resulta, doon mas magiging mabilis. Okay? And next natin, ito po. Sa lahat ng mga first-timer, sa lahat ng hindi pa member, you have to decide. Okay? Mag-decide ka ngayon. Huwag bukas, huwag next week, huwag next month, huwag next year. Kailangan ngayon. Okay? Tanggalin mo yung takot at yung duda. Kasi hindi makakatulong sa'yo. Pangalawa, believe. You have to believe. Maniwala ka sa taong nag-invite sa'yo, sa taong nagpasok sa'yo dito sa Zoom, na kung, alam mo yun, kung ano nakita niya, na sinishare niya sa'yo, maniwalaan mo lang. Di ba? Kasi ibang bagay nga, pinaniniwalaan natin, hindi naman tayo mayaman. Bakit dito? Tama? Kasi dalawa lang yung pwede mangyari sa'yo. It's either, kasi may duda talaga tao eh. It's either negative or positive. Paano kung walang mangyari sa akin? Paano kung may mangyari? Eh, what if mangyari sa'yo, nangyari sa'yo? Di ba? So, kaya pagdudahan natin yung duda natin. Tama? Ano pa? Take action. Bali wala lahat ng mga sinabi ni Crison, bali wala lahat ng sinabi ni Moisel, bali wala lahat ng sinabi namin ni Lala. Kung wala kang gagawing action, tama? so you have to take massive actions para magawa mo itong negosyo na ito. Kasi at the end of the day, kapag hindi mo gagawa ng paraan, tama? yung pang-join mo dito sa business, I think yung iba sa inyo na invite dito, nasabihan na rin naman kayo ng konting information about the business. Kung baga sa akin siguro, bago tayo mag-iwaiwalay, since patapos na po kami, huwag na huwag mong kalimutan na kausapin yung tao na invite sa'yo. Okay? And join us on as soon as possible. Bakit kasi ang pinaglalaban natin dito guys, oras. Tama? So sa lahat po ng mga couple dyan, so uh, I think, or sana mayroon kayong, at least kahit pa paano, may natutunan kayo, or na-inspire kayo kahit pa paano sa amin. So but be before we end, sige, sige, asa na? Yan. So ano yung last message mo? Bago tayo uh, matapos. Katulad ng last, ano, last sa slide, join as soon as possible para hindi na kayo uh, nagsasana mo. Yun yung last message ko. Mayroon ko pang masasabihin? Uh, hindi naman magiging gano'n yung result namin ni Louis Closa, ni Mentor Mark Louis Closa, kung hindi kami nag-15 accounts. So sa lahat ng single account pa dyan, one account, mag-15 accounts kayo. Kasi kung ano yung resulta namin dito, kung ano yung nakita nyo kanina sa slide, yun yung magiging result nyo. And kung ano yung sipag na binigay namin, uh, mas sipagan nyo pa. Diba? Mas ipagan nyo pa. And yun. Uh, may mga nagtatanong pa paano daw mag-15 accounts. So, account. uh, message nyo na lang guys yung mga tao nag-invite sa inyo dito. Okay. All about the business. A lot of first timer na hindi pa alam kung anong meron dito sa business na to. So message nyo lang sila. And bibigyan ko lang ng tip. Gusto nyo ba ng tip sa lahat ng mga malapit na valentines? Diba? So valentines tips para sa may mga asawa, mga, mga asawa, mga anak, mga, mga boyfriend, girlfriend. At ang tip ko sa inyo, sa lahat ng mga may asawa, mag-simbi ka daw ng pulang kandila. Okay, bakit? Bakit? For long-lasting love. 
Uh, di ba? Uh, sa mga mga taken na dyan, but complicated. Uh, ito na basa ko lang. Magsindi ka daw ng puting kandila for good luck. Uh, di ba? Sa lahat mga taken dyan, pero komplikado. Uh, magsindi kayo. Sa mga may boyfriend, may girlfriend, pagsamasamahin mo ng lahat dyan, di ba? Magsindi ka ng violent na candle uh, to save your relationship. <laughs> At sa mga single, kaway-kaway, sa lahat ng mga walang jowa. O, oh, yan. May mga nag-comment, o. Oh. Ang jowa ko, pipilitin ko mag-15 na house na din. Sabi ni partner, partner, ano to? Ano to? Bella. Ayan. So, sa lahat ng mga single, ito yung tip ko sa inyo, guys. Mag-sindi kayo ng katol para hindi kayo lumukin. <laughs> Joke lang. Hindi, hindi nga side, guys. Okay lang maging single sa ngayon. Okay? Focus ka muna sa pagpapayamag. Sabi ko nga sa post ko last night, di ba? Ay, nabang kita ni Grayson kanina, When opport ano tawag ito? Ito babasahin ko para makasabihin niya naman. Ito guys, babasahin ko ha. When poverty knocks on your door, love flies away. Totoo po yun. Kasi kami before, na-experience namin na walang-wala. Na-experience namin na mag-date. Alam mo yung turo-turo, fishbowl-fishbowl. Masaya na kami doon. Pero the most, the most important thing is kailangan dapat, alam mo yun, may pangarap ka sa buhay. Diba? Diba? Gusto mong magbago buhay. Kaya sa lahat po ng mga, ito lang guys, sa mga single pa dyan, na, alam mo yun, huwag kayong magmadali na magkaroon ng perfect relationship, magkaroon agad ng boyfriend, girlfriend. Kapag ako ikaw, nahihirapan ka pa ngayon sa buhay. Ito lang last message ko sa inyo. Nahihirapan ka pa sa buhay. Huwag ka muna mandamay ng ibang tao. Payaman. Kailangan mo muna magpayaman. Kailangan Payaman mo muna ka muna. magkaroon ng mas magandang income. Kasi tanda mo, hindi pwedeng pagmamahalan lang lagi. Totoo po yan. Kasi kapag ikaw, yung tipo ng tao na, alam mo yun, ang mindset mo, ah, mahal naman kita, kaya okay lang yan, tuloy-tuloy lang ang laban. Pero pag nagkaroon kayo ng problema, believe me, mag-iwalay din kayo. Okay? Kaya sa lahat ng mga wala pang problema, di ba, wala pang karelasyon, huwag muna magmadali. Huwag payaman muna, kasi kapag mayaman lang, madali na lang yun. Tama po ba? So, yun yung point ko doon. Kasi lahat naman pwedeng ibigay sa'yo eh. In the right time, in the right moment. Kasi... Kung wala pang, sabi ko nga, kung wala pang single ka pa ngayon, okay lang, mindsetin mo lang ang sarili mo. Wala pa akong jowa coach kasi alam mo kung bakit, nagpapayaman pa kasi ako eh. Di ba? So at least positive pa rin. Di ba? Kaya sa lahat ng walang jowa, kayong valentines, huwag kang malungkot. Di ba? Kasi meron ka namang jowa. Ano yung jowa mo? Yung easy. Mahalin mo yung easy kasi sigurado ako mamahalin ka nito. Mas mahigit pa sa mga pinapangarap mo yung kayang ibigay. Di ba? So, tayo muna yung magmahalan, mag-a-apply, mag-downline. Yung grupo na to, mahalin natin kasi ito yung mga katulong sa ating lahat. Okay po? So, yun lang guys. Happy Valentine's. Ikaw lang, yung last kasi. Hindi sasabihin ka mo ba? Lala. So, yun lang po. Yun lang yung amin. Yun lang yung gusto namin sabihin sa inyo guys. Kung baga, lahat na nandito ngayon, congratulations. Tama? Mag-decide ka na. Kausapin mo yung tao nag-invite sa'yo. And nandito po kami. Magtutulungan natin na magbago din yung buhay mo. Kung baga, kung nagawa namin dalawa. Kung nagawa namin dalawa, ito lang gusto namin sabihin sa inyo lahat. Okay? Lahat na sasabay, magbabago ang buhay! Again, this is Louie Closa and this is Lala Boxing. Happy Valentine's Day! 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 Happy